从来没被打倒过的日本拳王，这一次彻底安详地躺在了擂台上，而这也让台下的日本观众完全不敢相信。直到看见躺在擂台上的日本拳王彻底一动不动，才知道这一切全都结束了。那此等杰作就是眼前二十岁的小伙子朱帅完成的。本来作为替补出战的他，不被打得很难看就已经算是成功了。但是他的表现却让所有人都重新认识了这个年轻小将。那好的，现在比赛已经正式开始。那大家一到这个中日对局的时候啊，就显得异常的兴奋。那这场比赛大家看的一定会更加的过瘾。那现在场上红色拳套的就是二十岁替补出战的中国小将朱帅，另一边蓝方选手蓝色拳套的就是日本拳王补部公野。那这场比赛咱们的年轻小将到底会带来怎样精彩的表现呢？让我们一起拭目以待吧。どんなパフォーマンスを見せるかが期待しているので勝つは当たり前ですこれ。はい。その兄平高選手からの言葉。平高選手、当然それは裏面も分かっているのかもしれません。高野の方も、うん、この頭の中にそれあるのかもしれませんね。ミラー。だだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだ这一拳下去啊，补补功也是一直都没有缓过来，直到裁判读秒结束，他才如梦初醒，但是已经为时已晚啊。那现在我们看到朱帅已经在庆祝胜利，另一边的补补功也则是一脸懵逼。那不过这场比赛确实是结束的太快啊，一眨眼之间，这个补补功也就被打废了。那随着补补公也被打废之后啊，这个日本官方肯定是不服气，他们觉得日本最强的拳王怎么能被中国选手给打废呢？所以说他们又派出了一名日本选手想来找回场子。那场上蓝色拳套的就是日本选手高木健太，另一边红方选手红色拳套的就是咱们中国队长傅高峰。那随着傅高峰一拳下去，呃，这个高木健太同样也是不行了啊。这场比赛同样结束的也是非常快，眨眼之间啊，两名日本选手都已经被打废了。所以现在的日本官方啊，已经彻底疯狂了，觉得不赢下中国选手就已经没脸面在这个世界拳坛混下去了，所以派出了今天的第三名选手。那这个穿着红色短裤、红色拳套的啊，就是日本的山本由尼；另一边蓝色拳套的，就是咱们中国小将徐燕。那徐燕的外号叫做“火麒麟”啊，光是听这个名字就知道这个人很霸气，而且实力很强。那现在我们就一起来期待一下火麒麟徐燕的精彩表现。好的，现在同样是时间刚过半场，同样也是重拳出击，这个山本由尼啊，也扛不住咱们中国小伙的进攻了。那这连续的三场比赛啊，都把这个日本选手打的是落花流水，想必大家看的也是非常的过瘾。
。那大家觉得这三名选手打得怎么样呢？欢迎在评论区留言和讨论。那本期视频到此结束，观众朋友们，让我们下一期再见。